ஒரு சாம்ராஜ்யம் உருவாகிறது கத்தியால மட்டும் இல்ல அந்த கத்திய பொறிச்சுட்டு இருக்கிற பலமான கைகளாலும் தான் நம்ம தப்பு மேல தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு தோணுது நம்ம தப்பு பண்ணல பண்ண தப்ப சரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் IBC மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு என் கூட லிசி ஆண்டனி அவர்கள் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக அது ஃபினாமினல் ஷீ அவார்ட் வின் பண்ணவங்க ஸோ ஒரு அவார்ட் வின் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இதுக்காக என்னென்ன பேக் ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி வந்தாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த அவார்டை வந்து எனக்காக கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு அதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய இந்த ஜேர்னிக்காக கொடுத்தாங்க இந்த டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்காக கொடுத்தாங்க ரொம்ப லேட்டாக வந்துடுச்சுன்னு நினச்சேன் ஓகே இது பத்தாதுன்னு நினச்சேன் இனியும் ஓடணும்னு நினச்சேன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நான் நல்ல ஒரு கெரியரை குவிட் பண்ணிவிட்டு சினிமா போகணும் இதுதான் என் பேஷன் போகணும்னு சொல்லும்போ யாரும் வந்து உம்மா போயிட்டு வாமா சந்தோஷமாக இருமா கம்மா ஒன் டூ இட்லாம் சொல்லலை இந்த டைமில் உனக்கு புதுசாக ஒன்று தேவையா படித்து அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண போறியா நீ என்ன லூஸா முட்டாளா இப்படி நிறைய கேட்டிருக்காங்க உன்னால முடியாது நீ தோத்து போயிடுவ ஆமா சில டைம் இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு வேலையே இருக்காது பரவாயில்ல நீ நினைச்சது நடக்கும் அப்படின்னு அந்த பொறுமை வேணும் நான் பண்ண முக்காவாசி ரோல் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பேம்பர்டாக வளர்ந்து இப்படி வந்தது முக்காவாசி படத்து இப்போ சாணி காகிதம் எடுத்துக்கோங்க நிறைய இதில் தரமணி எடுத்துக்கோங்க நிறைய படத்தில் வந்து அடித்து உதச்சி கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஃபிசிக்கலாக வந்து அது மாதிரி தம்மம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் அப்படியே காஞ்சி தோல்லாம் உறிஞ்சு பேர்ன் ஆகி சன்பேர்ன் ஆகி இதெல்லாம் தான் அந்த கஷ்டம்லாம் ஆனால் என்னென்னா பிரச்சனை நாங்கள் செட்டில் அந்த கேரக்டரில் இருக்கும்போது எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது Hi ma'am, hello. Manakkam. How are you? I'm very happy. Okay. Mm-hmm. So, first of all, congratulations on uh, the Thanks. Phenomenal She Award. Thank you. So, Thank you. So, this award is a great deal for you. You can tell me about it. So, what do you want to tell me about it? Because this award is a great deal for you. எனக்காக கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு அதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட இந்த ஜேர்னிக்காக கொடுத்தாங்க இந்த டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்காக கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த அது ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் தான் சரி ஆமாம் நம்மளும் ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓகே சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஓகே ஸோ என்ன தான் வந்துட்டு மற்றவங்க நம்மளுக்கு அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்தாலும் நமக்குள்ளே ஒரு விஷயம் வந்து தோணும் நான் வந்து இந்த அவார்ட் கண்டிப்பாக டிசர்வ்டான பர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க ரொம்ப லேட்டாக வந்துடுச்சுன்னு நினச்சேன் ஓகே இது பத்தாதுன்னு நினச்சேன் ஓகே இனியும் ஓடணும்னு நினச்சேன் ஓகே ஸ்வீட்டாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ இதெல்லாமே தாண்டி வந்து லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ டார்கெட்டுன்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இடையில நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளே செல்ஃப் மோட்டிவேஷனோடு ஓடிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட பயணம் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு என்னோடய ப என்னோடய ஜேர்னி எப்படின்னா ஒரு ஒரு டார்கெட்டுக்கு அப்புறமா வந்து நான் முதல்ல இது தான் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை போகிற போக்கில் அதுவே ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குது ஃபஸ்ட் திங்க ஒன்று ஒன்று அச்சீவ் பண்ண முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் அடுத்த இதுக்கு ஃபோக்கஸ் போயிடுது எனக்கு இது பத்தில் அது போகணும் இது பத்தில் அது போகணும் அப்படிங்கிற இருக்குது இப்போதைக்கு என்னோடய மைண்டில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு பேன் ஏஷிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ அந்த லெவலில் நான் ரீச் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அங்கே ரீச் ஆகிட்ட பிறகு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ திஸ் இஸ் த கோல்னு என்னை சுருக்கிக்க நான் விரும்பலை ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே பெண்கள்னாலே மல் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ நிறைய பெண்கள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆசைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே பூட்டி வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு வெளியில் வர மாட்டேன்றாங்க ஸோ உங்கள மாதிரி இந்த மாதிரி வெளியில் வைடாக வந்துட்டு ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஏதாவது சில விஷயங்கள் சொன்னால் அவங்களுக்கு மேபி சம் பாயிண்டில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிரெயின் ஓகே அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நான் நல்ல ஒரு கெரியரை குவிட் பண்ணிவிட்டு சினிமா போகணும் இதுதான் என் பேஷன் போகணும்னு சொல்லும்போ யாரும் வந்து உம்மா போயிட்டு வாமா சந்தோஷமாக இருமா கம்மா ஒன் டூ இட்லாம் சொல்லலை இந்த டைமில் உனக்கு புதுசாக ஒன்று தேவையா படித்து அதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண போறியா நீ என்ன லூஸா முட்டாளா இப்படி நிறைய கேட்டிருக்காங்க உன்னால் முடியாது நீ தோத்து போயிடுவ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இது கேட்க 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 உங்களுக்கு வெறியும் பாசிட்டிவிட்டியும் ஏறி ஏறி போகணும் தட் இஸ் மீ அதுதான் ந
பொறுமை ரொம்ப ஐ லேர்ன் டு பி பேஷண்ட் ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஐப்பராக இருப்பேன் நான் துருத்து துருத்து இப்படி போகணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சினிமா எனக்கு நிறைய பொறுமையை கற்றுக் கொடுத்துச்சு அதை நான் ப்ராசஸில் வந்து அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் பொறுமையாக இருந்து டைம் எடுக்கும் பரவாயில்ல ஏன்னா எல்லாமே டப்பு டப்புன்னு பார்த்து பழகி போனனால வந்து சினிமாவுக்கு வந்தபோது அது சொல்லிச்சு ஆ நோ 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 இட் டசன் ஒர்க் தட் வே அப்படின்னு ஸோ எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டது அது தான் அமைதியாக இருந்து பொறுமையாக ஆமாம் சில டைம் இருக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு வேலையே இருக்காது பரவாயில்ல நீ நினச்சது நடக்கும் அப்படின்னு அந்த பொறுமை வேணும் அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பீரியட் இந்த மார்க்கெட் பீரியட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நிறைய பேர் அந்த டைமில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர் கிட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி போய் உட்காந்துக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்கில் மைண்டை நீங்கள் எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுவீங்க அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருக்காது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லை என் பையன் இருந்தான் எனக்கு <laughs> 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 சர்வைவல்காக மொத்தமாக சினிமா விட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும் அவங்க எவ்வளோ நல்லா ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க ரைட்டராக இருப்பாங்க டைரக்டராக வந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு பேக்கப் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நிறைய ஹீரோயின்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து செல்ஃபாக ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிற விஷயம் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக்காக ஒரு மூணு நாலு பேர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது விஷயம் ஷேர் பண்ண முடியுமா நான் காமனாக எல்லாருக்கிட்டையும் கற்றுக்கிட்டு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு வந்து அட்மாஸ்ஃபியரை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறாங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கும் அந்த அந்த சினாரியோ வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அந்த கெமிஸ்ட்ரி லெவல் ஸோ அதை நான் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்க கோ ஒர்க்கர்ஸாக ஸோ அதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை நான் மோஸ்ட்லி செட்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா ஒர்க்கில் வந்து யாருமே வந்து ஒரு நம்ம கூட இருக்கவங்க வந்து டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறத ரொம்ப இதுவாக இருப்பேன் நான் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நடிச்சிட்டு வந்த படங்களாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே டஃப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஃபேஷனை தாண்டி ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கணும் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஃபேஷனை தாண்டி கஷ்டமாக ஏன்னா நான் பண்ண முக்காவாசி ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பேம்பர்டாக வளர்ந்து இப்படி வந்தது முக்காவசி படத்தை இப்போ சாணி காகிதம் எடுத்துக்கோங்க நிறைய இதில் தரமணி எடுத்துக்கோங்க நிறைய படத்தில் வந்து அடித்து உதச்சி கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஃபிசிக்கலாக வந்து அதே மாதிரி தம்மம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அப்படியே காஞ்சி தோல்லாம் உறிஞ்சு பேர்ன் ஆகி சன்பேர்ன் ஆகி இதெல்லாம் தான் அந்த கஷ்டம்லாம் ஆனால் என்னன்னா பிரச்சனை நான் அங்கே செட்டில் அந்த கேரக்டரில் இருக்கும் எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது ஓகே முடிச்சுட்ட பிறகு தான் நான் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகுன்னு தெரியும் எனக்கு நான் அப்போ இப்போ இப்போ வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் எதாவது ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிக்ரெட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு இப்போ இப்போ நான் கொஞ்சம் இப்போ தான் கான்ஷியஸே ஆகிறேன் டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே அப்படியே போயிடாத கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணு ஒரு சிலது முடியாதுன்னு சொல்லு ரிஸ்க் எடுக்காதுன்னு இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஸோ இவ்வளோ டஃப்பான விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஆனாலும் ஒரு ரோல் மேலே ஆசை இருக்கும் இந்த ரோல் நம்ம பண்ணணும் அல்லது நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ண ரோலாக இருக்கட்டும் இதை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான கதாபாத்திரம் இது நான் எப்பவுமே சொல்கிறது நான் அதை என்ன நான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்க விரும்பலை எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இது வேணும் அது வேணும்னு என்ன நான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண விரும்பலை ஓகே பிரிங் இட் ஆன் ஐ வில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொண்டு வாங்க ஓகே ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு டூ ஒரு ஒரு ஆக்டரால மட்டும் தானே இன்னைக்கு நான் அட்வொகேட்டா இருப்பேன் நாளைக்கு நான் வந்து டீச்சரா இருப்பேன் நாளைக்கு நான் போலீஸா இருப்பேன் எதுக்கு வந்து ஒரு 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 குட்டி இதுக்குள்ள போனோம் ஓகே ஸோ நீங்க சொன்னீங்க ரொம்பவே பேம்பர்டா நான் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி டஃபா பண்ணும் போது ப்ரீ ஒர்க்ஸ் நம்ம நிறைய பண்ணிக்கணும் நிறைய ஒர்க் அப்ஸ் பண்ணிருக்க வேண்டியா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை நீங்க எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க இல்லை ஜென்ரலாவே நம்ம ஃபிட்டா தானே இருக்கும் டெய்லி ஓடுறோம் நடக்கும் எல்லாம் பண்றோம் எக்ஸசைஸ் பண்றோம் இப்பதான் கொஞ்சம் வந்து வெயிட் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா எப்பவுமே நான் ஃபிட்டா தான் இருந்தேன் ஸோ அதனால அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது இப்பயும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ எல்லாத்தையுமே ஜோ ஜோவியில எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஓகே ஸோ நார்மல்
ஸ்கூலில் வந்து கிண்டர் கார்டன்லேருந்து ஒன்றா படித்து நான் ஏன்னா ஒரே ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து பதினாலு வருஷம் படித்தாள் நான் ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இவ்வளோ வருஷம் வந்து இப்போயும் நான் அந்த ஒரே குரூப்புக்குள்ளே ஒரு நாலு குரூப் வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த குரூப்லேருந்து இந்த குரூப்புக்கு இந்த குரூப்லேருந்து அதில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வரணும் அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இவங்க தான் இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு வெளியிலேருந்து ஆஃப் வே த்ரூ வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ இதுதான் என்னோடய கோர் குரூப்பு சடனாக அங்கே ஒரு ஷிஃப்ட் தெரியுது இல்லை என்ன ஏன் தெரியுதுன்னா அவங்க நம்மளை வந்து பார்த்துருப்பாங்க நம்மளை ரொம்ப சீக்கிரமாக பார்த்துருப்பாங்க கேவலமாக பார்த்துருப்பாங்க அழகாக பார்த்துருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து பா பெருமையாக இருக்குடி அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ஓகே ஃபுல்லரிக்கும் சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஓகே உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் வாங்கின ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு எது ஐஷோ தெரியலையே ஓகே அந்த ஃபீல்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் இல்லை முதல் முதல்ல ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப லேட்டாக நான் இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கிடைக்கும்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் இதுக்கு நம்ம கொடுக்கல கொடுத்துருக்கலான்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய ஓடிருக்கீங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு வாங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அந்த நான் ஒரு சினிமாவில் கேட்குறீங்க நீங்கள் கரெக்டாக சினிமாவில் வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அவார்டு வாங்கினேன் ஓகே அப்புறம் அது வந்து அது எல்லாமே இந்த கோவிட் டைமில் நடந்தது கோவிட் டைம் நடக்கும்போது ஏதோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அங் ஏன்னா நியூயார்க்லேருந்து சிங்கப்பூர்லேருந்து அங்கேருந்து இங்கேருந்துலாம் அங்கே பெரிய பெரிய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லேருந்து செலக்ட் ஆகி வின் ஆகி அவார்டு வந்து அவங்க மெயில் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்படி தான் அது வந்து எனக்கு அது வாங்கின ஒரு ஃபீலே எனக்கு கிடைக்கல ஓகே ஓகே எவ்ரி திங் வாஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் எதுவுமே எனக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு படம் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் அகெயின் ஷாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த டேரக்டர் என்ன பண்ணார் தோ எல்லாமே ஆன்லைனில் நடந்தாலும் அவர் இங்கே பிரசாத்தில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு வச்சு ஈவெண்ட் மாதிரி வச்சு பாக்கியராஜ் சார் வர வச்சு அவர் கையால் எனக்கு அந்த அவார்டு கொடுத்தாரு ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் அவார்டு வாங்கியிருந்தாலும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அங்கே தான் நடந்துச்சு ஆனால் அடுத்தது உடனே இவ்வளோ பெருசாக வந்து ஒன்று நான் டெல்லிக்கெலாம் போய் வாங்கிட்டு வருவேன்னு நான் நினைக்கல ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஸோ இந்த ஷீ அவார்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஒர்க் அவுட்ஸ் அல்லது நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணனால அது கிடைச்சது நீங்கள் நம்புறீங்க அவங்க அவங்க பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என் பேரை நாமினேட் பண்ணவர் அங்கே சொன்னவர் வந்து என்னோடய படங்கள் பார்த்து என்னோட என்னை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணவர் ஸோ ஈ வாஸ் லிட்டில் இம்ப்ரெஸ்ட் தட் ஏன்னோ லிட்டில் இல்லை ஈ வாஸ் ஓ மோர் இம்ப்ரெஸ்ட் அதனால தான் அவர் என் பேரையாக கொடுத்தாரு ஏன்னா இவங்க இந்த சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லை எனக்கு இங்கே காட் ஃபாதர் யாரும் கிடையாது நமக்கு இங்கே சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படி இருந்தும் வந்து இந்த ஒரு ஜேர்னி அதை பார்த்து தான் அவர் வந்து இவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க சினிமா பேக்ரவுண்டே கிடையாது அவங்க ஷிப்பிங்லேருந்து எதில் இருந்தோ சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்காங்கிற மாதிரி கொடுத்து அங்கே ஜூரி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூரி ஜட்ஜஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் தான் இதோட ஜூரி ஓகே அவங்க வந்து இதை டீம் கிட்டே கொடுத்து பேக்ரவுண்ட் செக்லாம் பண்ணி கரெக்டு தானா இவங்க இப்படி தானா அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ணி தான் எனக்கு வந்துச்சு இன்ஃபர்மேஷனே ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஆ ஐ வாஸ் செலக்டட் அதனால தான் ஐ ஃபீல் வேலிடேட்டட் அதுக்கு தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்க கரெக்டான வார்த்தை எனக்கு வரல ஓகே ஸோ This is important to me. So, I was able to do what I did. Okay. That's what I was able to do. I was able to do what I did. I didn't give up, basically. I didn't give up. 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 நான் சிம்பிளாக எதுவுமே பண்ணலை எல்லாத்தையும் மெனக்கெட்டு பண்ணுறேன் அப்படி இருந்தும் வந்து சரி அடுத்ததில் பார்க்கலாம் அடுத்ததில் பார்க்கலாம் ஓடலாம் ம் நவுத்து அது அடுத்தது போவோம் கான்சன்ட்ரேட் ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ் அப்படி சொல்லி போகிறது தான் நான் பண்ணது ஓகே நிஜமாக நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கே கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது தேங்க்யூ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் அந்த சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லை இருந்தாலும் உங்களை நீங்களே வந்து ஒரு உந்துதல் மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டே இருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி உங்களுக்கு இந்த சினிமாக்குள்ளே வரணுன்றது தோணுச்சு அந்த விஷயங்கள் இல்லை இல்லை என கூட்டிகிட்டு தான் வந்தாங்க நானாக வரல அது ஐ திங்க் இட் எழுதி இருக்குது நம்ம டெஸ்டினியில் இருக்குது ஸோ அது எனக்கு நடந்தது ஸோ இந்த சினிமாவில் இருக்க ஒரு ரொம்ப லக்கியான ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டில் நானும் இருக்கேன் ஓகே அப்படி தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ
அந்த கத்திய பொடிச்சிட்டு இருக்கிற பலமான கைகளாலும் தான் நம்ம தப்பு மேல தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு தோணுது நம்ம தப்பு பண்ணல பண்ண தப்ப சரி பண்ணிட்டு நம்ம சாகுறப்ப எதையுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது பட் டாட்டூஸ் மட்டும்தான் உங்க கூடவே வரும் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிட்டாங்க சரி போடுறா டாட்டு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் நான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு டிப் என்னன்னா நீங்க வெளியில போட்டுக்கிற எல்லா பொருளையும் உள்ள கொடுக்கணும்னு நான் சொல்வேன் பப்பாளியா மூஞ்சில தைக்காதீங்க வயத்துக்குள்ள கொடுங்க தக்காளியா உள்ள சாப்பிடுங்க தயிரா உள்ள சாப்பிடுங்க நீங்க உள்ள போடுற ஒவ்வொரு நல்ல விஷயமும் தான் உங்க ஃபேஸையும் ஸ்கின்னையும் க்ளோ ஆக்கும் கிடைக்கிறது <laughs> எப்படி ஸ்ட்ரைட் ஹேர் இருக்கோ அந்த மாதிரி கேர்லி ஹேர் இருக்கு சோ அந்த ஷாம்பு அந்த கண்டிஷனர் யூஸ் பண்றேன் கேவலாத திங்கிங்லாம் இருக்கும் நான் நைட் தூங்குறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் எனக்கு படுத்தோனா தூக்கம் வர அந்த பிளெஸ்ஸிங் இல்ல எனக்கு 